అండ్ మీ ఫేవరెట్ రోజా గారు మినిస్టర్ అయ్యారు సో విష్ చేస్తారా ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసండి మరి ఎక్కడ మెసేజ్ అయితే పెట్టాను ఫోన్ చేద్దామంటే ఇప్పుడు మినిస్టర్ అయ్యి ఉన్నారు చాలామంది మళ్ళీ ఫోన్స్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని మెసేజ్ పెట్టాను మేడంకి చాలా హ్యాపీ ఉంది మేడం మినిస్టర్ అయినందుకు ఆ మేడం నవ్వుతేనే అలా చూడాలనిపిస్తుంది ఎప్పటి నుంచి మీకు రోజా గారు అంటే ఇష్టం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్ ద సెన్స్ రాజా విక్రమార్కలో ముగ్గురు మునగాళ్ళు ముగ్గురు మునగాళ్ళు ముగ్గురు శేఖర ముగ్గురు మునగాళ్ళు ఆ మూవీ నుంచి నేను అంత ముందు నుంచి చూస్తాం కానీ పర్టికులర్ ఆ మూవీలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఆ సాంగ్ నుంచి నాకు బాగా ఇష్టం ఫ్యామిలీతో మీ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది మాస్టర్ ఇంకా నాకు ఇంకా ఇల్లే ప్రపంచం షూటింగ్ షూటింగ్ లేకపోతే ఇల్లు అంటే ఇంకా వేరే బయటికి వెళ్ళాలి బయటికి అంటే నాకెందుకు ఇప్పుడు చాలామంది నైట్ అవుట్స్కి వెళ్తారు పబ్బింగ్కి అటు ఇటు వెళ్తారు నాకెందుకు ఆ టైప్ కాదు ఫ్యామిలీతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలని మేబీ అంటే షూటింగ్స్ కంటిన్యూగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు నేను చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటా ఒక్కోసారి అవుట్డోర్లు వెళ్తాం ఒక్కొక్కసారి అవుట్డోర్ వెళ్ళినప్పుడు నెల రెండు నెలలు కంటిన్యూ ఆ షూటింగ్ ఆ షూటింగ్ వెళ్ళటం వల్ల ఇంట్లో మిస్ అవుతాం చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం లాక్డౌన్లో ఆ కోరిక మొత్తం తీరిపోయింది బట్ మీ ఫ్యామిలీ వీడియోస్ చూసినప్పుడు చాలా ముచ్చట వేస్తుంది కింద కమెంట్స్లో కూడా చాలా పాజిటివ్ కమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో సచ్ ఎ లవ్లీ ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చు మీ ఫ్యామిలీ గురించి అండ్ మీరేమన్నా యాక్టింగ్ సైడ్ వచ్చి ఏమన్నా చేసే ఛాన్సెస్ ఆర్ ఎల్స్ మీ పిల్లల్ని ఏమన్నా యాక్టింగ్ సైడ్ తీసుకో తెలియదు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే పాప వచ్చి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయాలి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంట బాబుకి వచ్చి వాడు డాక్టర్ చేస్తాను అంటున్నాడు ఏమో మా మాకైతే మీ అబ్బాయి కొరియోగ్రాఫర్ మీ అమ్మాయి హీరోయిన్ ఇదే ఇదే ఫిక్స్ అయిపోయాం బట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వైజ్గా కానీ సాహితీ చాలా బాగా మంచి యాక్టర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి మాస్టర్ మీకు అనిపించిందిలో తెలియదు కానీ మీకు ఎవరైనా చెప్పారు లేదో తెలియదు కానీ అండ్ ఫైనలీ మాస్టర్ మేము చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమా కోసము అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఈ సినిమా రాబోతుంది సో చిన్న సినిమా అయినా కూడా జనాలు దాన్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ మీరు చేసిన సాంగ్స్ అండ్ సినిమా వచ్చిన కంటెంట్ వల్ల సో మా ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా గురించి ఏం చెప్తారు అదే చాలామంది ఇప్పుడు కంటెంట్ బేస్డ్ ఉండే మూవీస్ కావాలనుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా మంచి కంటెంట్ ఉందండి మంచి లవ్ స్టోరీ వచ్చి థియేటర్కి వచ్చి చూడండి మీ అందరికి డెఫినెట్గా నచ్చిద్ది ప్లస్ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఉంటే డెఫినెట్గా ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ థియేటర్కి వచ్చి మా అందరం బ్లెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ నా బ్యాడ్ లక్ ఏంటో కరెక్ట్ ఆయన మాస్టర్ ఏంటంటే వన్ వీక్ ఫైవ్ డేస్ ముందు చెప్తారు ఆల్రెడీ నా డేట్స్ అని లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి టూ మంత్స్ది అలా నాకు కుదరలా నా బ్యాడ్ లక్ చేయలేదు ఐ కంటిన్యూ మన వరకు కూడా సల్మాన్ ఖాన్ కూడా చెప్పారు కరెక్ట్గా అదే టైంలో మహేష్ గారు జరుగుతుందండి ఏది డ్యాంగ్ డ్యాంగ్ మహేష్ గారు ఫస్ట్ టైం సల్మాన్ ఖాన్ గారు పెద్ద హీరో పాన్ ఇండియా అయినా నాకేంటంటే నాకు ఇక్కడ మహేష్ గారు మన తెలుగు నాకు ఇది తర్వాత కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఖా డేట్స్ ఖాళీగా ఉంటే అలాగా నేను ఇది అన్ని ఆల్మోస్ట్ టౌ మార్చి నెక్స్ట్ వచ్చి అన్నీ మిస్ అయిపోతున్నాను మాస్టర్ నాకు శేఖర్ నువ్వు బిజీగా ఉంటావని తెలుసు కానీ ఏమో ఒక్కొక్కసారి ఖాళీగా ఉంటామని చెప్తున్నాం అన్నారు నాకైతే ఆ రెండు చిరంజీవి గారు ప్రభు మాస్టర్ వాళ్ళతో చేయాలనుకున్న ఆ కోరిక అయితే తీరిందండి నాకు సో అలాగే మాస్టర్ మీరు ఇటు పక్క టీవీ టెలివిజన్లో బిజీగా ఉన్నారు ఇటు పక్క సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు ఈ రెండు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మేనేజ్ అంటే టీవీ షోకి మనకి మంత్లీ టూ డేసే అంటే ఇప్పుడు వీక్లీ వన్స్ టెలికాస్ట్ అంటే మంత్లీ ఫోర్ డేస్ టెలికాస్ట్ అయ్యేది మనం ఏంటి డైలీ టూ ఎపిసోడ్స్ చేస్తారు టూ డేస్కి ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ టూ డేస్ ఇస్తే చాలు మంత్లీ టూ డేస్ టీవీ షోకి ఇస్తే చాలు అంతే అండ్ ఇది నా క్వశ్చన్ కాదు నేను మీ దగ్గరికి వస్తుందని చెప్తే చాలామంది ఫ్యాన్స్ అడగమని చెప్పిన క్వశ్చన్ సో మేము అందరం మిమ్మల్ని డీలో చాలా మిస్ అవుతున్నాం అసలు మీరు ఎందుకు డీ నుంచి స్కిప్ అవ్వాల్సి వచ్చింది స్కిప్ అవ్వాలి లేదు అయ్యి నాకు డీ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే డీ అంటే మా డ్యాన్స్ ఇది ఇది నేనంటే ఇక్కడ మా టీవీలో దీనికి కామెడీ స్టార్స్కి నేను ముందుగా అగ్రిమెంట్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ చేస్తానని చెప్పి దానివల్ల నేను అక్కడికి వెళ్ళైపోతున్నాను ఒకవేళ నాకు ఇది అయిపోతే అగ్రిమెంట్ అయిపోతే మళ్ళీ ఏం చెప్పలేం చూడాలి ఇంతేనా ఏమన్నా రెమ్యూనరేషన్ వైజ్ అసలు అదే లేదు అసలు అయ్యో ఈ ఈటీవీ వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకున్నారు మల్లెమాల వాళ్ళు సో నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు లేదు మల్లెమాల అంటే నా సొంత ఏమంటారు ఒక ఫ్యామిలీ అమ్మ ఇల్లు అంటారు కదా పుట్టిన ఇల్లు లేదు అలాం
డీలో లేదు జబర్దస్త్ లో ఉన్నాడు మన మనకు తెలియదు అదేంటో మేబీ అతను ఏమైనా హీరోగా చేస్తున్నారు కదా డేట్స్ కుదరక ఏంటో అండ్ మళ్ళీ నాగబాబు గారు పక్కనే మీరు జడ్జిగా రావడం జరిగింది సో మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది మాస్టర్ ఆన్ స్క్రీన్ లో సో మీ ఇద్దరి రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆఫ్ స్క్రీన్ లో నాగబాబు గారు అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అండి బాగా ఇష్టం చాలా హ్యాపీ అంటే చిరంజీవి గారితో సాంగ్స్ చేస్తా ఉన్నాను నాగబాబు సార్ పక్కన కూర్చొని అంటే ఆయన బాగా నవ్వుతారు బాగా ఎక్స్ప్రెసివ్ ఆయన నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఏమైనా ఉంటే సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన సూపర్ నాకు బాగా నచ్చారు ఆయన చిరంజీవి గారితో డ్రీమ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అది అచీవ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి ఏ హీరోతో ఏ హీరోని మీరు కంపోజ్ చేయాలి అని అంటే నాకు మెయిన్ నాకు ఇండస్ట్రీ కావటం మా డాన్స్ ఇదంటే చిరంజీవి గారు ప్రభుదేవ మాస్టర్ అండి వాళ్ళిద్దరిది చేయాలనుకున్నాం ఫస్ట్ ప్రభు మాస్టర్దే ఆయన నేను చేసిన టాప్ లేచిపోయేది సాంగ్ అప్పుడు నా సాంగ్స్ చూసి ఆయన యాక్షన్ జాక్షన్ చెప్పారు అది చేసాను టూ సాంగ్స్ చేసా కంప్లీట్గా ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత నుంచి ఆయన కంటిన్యూగా సాంగ్స్ చెప్తున్నారు మాస్టర్ నా బ్యాడ్ లక్ ఏంటో కరెక్ట్ ఆయన మాస్టర్ ఏంటంటే వన్ వీక్ ఫైవ్ డేస్ ముందు చెప్తారు ఆల్రెడీ నా డేట్స్ అని లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి టూ మంత్స్ది అలా నాకు కుదరలేదు నా బ్యాడ్ లక్ చేయలేదు ఆయన కంటిన్యూ మన వరకు కూడా సల్మాన్ ఖాన్ కూడా చెప్పారు కరెక్ట్గా అదే టైంలో మహేష్ గారు జరుగుతుందండి ఏది డ్యాంగ్ డ్యాంగ్ మహేష్ గారు ఫస్ట్ టైం సల్మాన్ ఖాన్ గారు పెద్ద హీరో పాన్ ఇండియా అయినా నాకేంటంటే నాకు ఇక్కడ మహేష్ గారు మన తెలుగు నాకు ఇది తర్వాత కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఖా డేట్స్ ఖాళీగా ఉంటే అలాగా నేను ఇది అన్ని ఆల్మోస్ట్ ప్రభు మాస్టర్ నెక్స్ట్ వచ్చి అన్నీ మిస్ అయిపోతున్నాను మాస్టర్ అన్నారు శేఖర్ నువ్వు బిజీగా ఉంటావని తెలుసు కానీ ఏం ఒక్కొక్కసారి ఖాళీగా ఉంటామని చెప్తున్నావు అన్నారు నాకైతే ఆ రెండు చిరంజీవి గారు ప్రభు మాస్టర్ వాళ్ళతో చేయాలనుకున్న ఆ కోరిక అయితే తీరిందండి నాకు సో అలాగే మాస్టర్ మీరు ఇటు పక్క టీవీ టెలివిజన్లో బిజీగా ఉన్నారు ఇటు పక్క సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు ఈ రెండు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మేనేజ్ అంటే టీవీ షోకి మనకి మంత్లీ టూ డేసే అంటే ఇప్పుడు వీక్లీ వన్స్ టెలికాస్ట్ అంటే మంత్లీ ఫోర్ డేస్ టెలికాస్ట్ అయ్యేది మనం ఏంటి డైలీ టూ ఎపిసోడ్స్ చేస్తారు టూ డేస్కి ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ టూ డేస్ ఇస్తే చాలు మంత్లీ టూ డేస్ టీవీ షోకి ఇస్తే చాలు అంతే అండ్ ఇది నా క్వశ్చన్ కాదు నేను మీ దగ్గరికి వస్తుందని చెప్తే చాలామంది ఫ్యాన్స్ అడగమని చెప్పిన క్వశ్చన్ సో మేమందరం మిమ్మల్ని డీలో చాలా మిస్ అవుతున్నాం అసలు మీరు ఎందుకు డీ నుంచి స్కిప్ అవ్వాల్సి వచ్చింది స్కిప్ అవ్వాలి లేదు అయ్యి నాకు డీ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే డీ అంటే మా డ్యాన్స్ ఇది ఇది నేనంటే ఇక్కడ మా టీవీలో దీనికి కామెడీ స్టార్స్కి నేను ముందుగా అగ్రిమెంట్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ చేస్తానని చెప్పి దానివల్ల నేను అక్కడికి వెళ్ళైపోతున్నాను ఒకవేళ నాకు ఇది అయిపోతే అగ్రిమెంట్ అయిపోతే మళ్ళీ ఏం చెప్పలేము చూడాలి ఇంతేనా ఏమన్నా రెమ్యూనరేషన్ వైజ్ అసలు అదే అసలు అయ్యో ఈ ఈటీవీ వాళ్ళు చాలా బాగా చూసుకున్నారు మల్లెమాల వాళ్ళు నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు లేదు మల్లెమాల అంటే నా సొంత ఏమంటారు ఒక ఫ్యామిలీ అమ్మ ఇల్లు అంటారు కదా పుట్టిన ఇల్లు లేదు అలాంటిది నాకు ఎందుకంటే నేను మూవీలో కొరియోగ్రఫీ చేశాను అది చాలామంది తెలుసో తెలియదో కానీ టీవీ ద్వారానే నేను జనాలందరికీ దగ్గర అయిందండి బికాస్ ఆఫ్ డీ దానివల్ల జనాలందరూ దగ్ దగ్గర అయింది అలాంటి దాన్ని ఎందుకు మర్చిపోతాను ఎందుకు చేస్తాను చెప్తాను అండ్ మీ తర్వాత సుధీర్ గారు కూడా బయటకు వచ్చేయడం జరిగింది సో ఆయన ఏమన్నా మళ్ళీ సుధీర్ ఉన్నాడు డీలో లేదు డీలో లేదు జబర్దస్త్లో ఉన్నాడు మన మనకు తెలియదు అదేంటో మేబీ అతను ఏమైనా హీరోగా చేస్తున్నారు కదా డేట్స్ కుదరక ఏంటో అండ్ మళ్ళీ నాగబాబు గారు పక్కనే మీరు జడ్జిగా రావడం జరిగింది సో మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది మాస్టర్ ఆన్ స్క్రీన్లో సో మీ ఇద్దరి రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆఫ్ స్క్రీన్లో నాగబాబు గారు అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అండి బాగా ఇష్టం చాలా హ్యాపీ అంటే చిరంజీవి గారితో సాంగ్స్ చేస్తూ ఉన్నాను నాగబాబు సార్ పక్కన కూర్చొని అంటే ఆయన బాగా నవ్వుతారు బాగా ఎక్స్ప్రెసివ్ ఆయన నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఏమైనా ఉంటే సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన సూపర్ నాకు బాగా నచ్చారు ఆయన అండ్ మా కళ్యాణ్ గారితో సినిమా ఎప్పుడైనా నేను వెయిట్ చేస్తున్నానండి రెండు సార్లు వచ్చినట్టు అవకాశం ఏది అత్తరండి దారేది వచ్చింది అప్పుడు నాకు వేరే షూట్ వచ్చి నేను చేయలేకపోయాను అలాగే మొన్న ఇది మన భీమలా నాయక్ అండి రెండు సాంగ్స్ అండి మిస్ అయిపోయి అంటే డేట్ చెప్పారు మళ్ళీ వేరే సాంగ్కి క్లాష్ అవుతుంది డేట్స్ వేరే సాంగ్ది ఆల్రెడీ లాక్ అయిపోయి అంటే డేట్స్ కొంచెం పోస్ట్ పడిన అవటం అలా అలా మిస్ అయిపోయాయి పవన్ గారు పవన్ గారిది చేయాలి ఎప్పుడు చేస్తాం పవన్ సార్ది అంటే ఆయన మ్యాన్
పవన్ సార్ దిప్ ప్రస్తుతం అండ్ మీరు కొరియోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఏ హీరో కొరియోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ భయపడతారు మీరు భయం ఏం లేదండి ఏ హీరో ఇది ఇది లేదండి అందరి ఇష్టం టెన్షన్ కానీ అస్సలు లేదండి అంటే ఇప్పుడు మన కొరియోగ్రఫర్ ఏంటంటే ఏదున్నా అది చిన్న సాంగ్ అయినా పెద్ద సాంగ్ అయినా ఏదైనా ఇష్టంతో ప్రేమతో చేస్తేనే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వగలం ఇష్టం లేకుండా మనకేదో పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి భయం ఉండి అవి ఉండి చేస్తే కనుక మనం చేయకూడదు సైలెంట్గా వెళ్ళిపోవటం బెటర్ నా పాలసీ అది చేస్తే ఇష్టంతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు చేస్తారు అండ్ మీ ఫేవరెట్ రోజా గారు మినిస్టర్ అయ్యారు సో విష్ చేస్తారా ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసండి మరి ఎక్కడా వా మెసేజ్ అయితే పెట్టాను ఫోన్ చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు మినిస్టర్ అయ్యి ఉన్నారు చాలామంది మళ్ళీ ఫోన్స్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకంటే మెసేజ్ చెప్పి పెట్టాను మేడంకి చాలా హ్యాపీ ఉంది మేడం మినిస్టర్ అయినందుకు ఆ మేడం నవ్వుతేనే అలా చూడాలనిపిస్తుంది ఎప్పటి నుంచి మీకు రోజా గారు అంటే ఇష్టం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్ ద సెన్స్ రాజా విక్రమార్కలో ముగ్గురు మునగాళ్ళు ముగ్గురు మునగాళ్ళు ముగ్గురు రాజశేఖర ముగ్గురు మునగాళ్ళు ఆ మూవీ నుంచి అంత ముందు నుంచి చూస్తాం కానీ పట్టుకు ఆ మూవీలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఆ సాంగ్ నుంచి నాకు బాగా ఇష్టం సో నెక్స్ట్ అప్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం మాస్టర్ ఏం చేస్తున్నారు అప్కమింగ్ చాలా ఉన్నాయండి బాలాశంకర్ ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ ఒక సాంగ్ చేసాం ఇంకా ఉంది అలాగే రవితేజ గారి ధమాకా ఉంది ఇంకోటి రామారావు ఉంది చిరంజీవి గారిది మళ్ళీ ఇంకొకటి వాల్తేర్ వీరయ్య ఒకటి ఉంది తమిళ్ శింభూది ఒకటి ఉందండి మళ్ళీ శివకార్తికేయన్ తమిళ్ది ఒకటి ఉంది అండ్ మా కళ్యాణ్ గారితో సినిమా ఎప్పుడైనా నేను వెయిట్ చేస్తున్నానండి రెండు సార్లు వచ్చినట్టు అవకాశం ఏది అత్తరండి దారేది వచ్చింది అప్పుడు నాకు వేరే షూట్ వచ్చి నేను చేయలేకపోయాను అలాగే మొన్న ఏది మన భీమలా నాయక్ అండి రెండు సాంగ్స్ అండి మిస్ అయిపోయి అంటే డేట్ చెప్పారు మళ్ళీ వేరే సాంగ్కి క్లాష్ అవుతుంది డేట్స్ వేరే సాంగ్ది ఆల్రెడీ లాక్ అయిపోయి అంటే డేట్స్ కొన్ని పోస్ట్ పడిన అవటం అలా అలా మిస్ అయిపోయా పవన్ గారు పవన్ గారిది చెయ్యాలి ఎప్పుడు చేస్తాం పవన్ సార్ అంటే ఆయన మ్యాన్ రిజం ఆయన చూసి ఆయన చిన్న మూమెంట్ వేసిన అందంగా ఉంటుందండి ఎప్పుడు ఆయనకి చేస్తానా అని ఉంది చూడాలి మరి పవన్ సార్ ది ప్రస్తుతం అండ్ మీరు కొరియోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఏ హీరో కొరియోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ భయపడతారు మీరు భయం ఏం లేదండి ఏ హీరో ఇది లేదండి అందరి ఇష్టం టెన్షన్ కానీ అస్సలు లేదండి అంటే ఇప్పుడు మన కొరియోగ్రఫర్ ఏంటంటే ఏదున్నా అది చిన్న సాంగ్ అయినా పెద్ద సాంగ్ అయినా ఏదైనా ఇష్టంతో ప్రేమతో చేస్తేనే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వగలం ఇష్టం లేకుండా మనకేదో పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి భయం ఉండి అవి ఉండి చేస్తే కనుక మనం చేయకూడదు సైలెంట్గా వెళ్ళిపోవటం బెటర్ నా పాలసీ అది చేస్తే ఇష్టంతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు చేస్తారు అండ్ మీ ఫేవరెట్ రోజా గారు మినిస్టర్ అయ్యారు సో విష్ చేస్తారా ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసండి మరి ఎక్కడ మెసేజ్ అయితే పెట్టాను ఫోన్ చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు మినిస్టర్ అయ్యి ఉన్నారు చాలామంది మళ్ళీ ఫోన్స్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని మెసేజ్ చెప్పి పెట్టాను మేడంకి చాలా హ్యాపీ ఉంది మేడం మినిస్టర్ అయినందుకు ఆ మేడం నవ్వుతేనే అలా చూడాలనిపిస్తుంది ఎప్పటి నుంచి మీకు రోజా గారు అంటే ఇష్టం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్ ద సెన్స్ రాజా విక్రమార్కలో ముగ్గురు మునగాళ్ళు ముగ్గురు మునగాళ్ళు ముగ్గురు శేఖర ముగ్గురు మునగాళ్ళు ఆ మూవీ నుంచి అంత ముందు నుంచి చూస్తాం కానీ పట్టుకు ఆ మూవీలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఆ సాంగ్ నుంచి నాకు బాగా ఇష్టం అండ్ ఫైనలీ మాస్టర్ మేము చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమా కోసము అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఈ సినిమా రాబోతుంది సో చిన్న సినిమా అయినా కూడా జనాలు దాన్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ మీరు చేసిన సాంగ్స్ అండ్ సినిమా వచ్చిన కంటెంట్ వల్ల సో మా ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా గురించి ఏం చెప్తారు అదే చాలామంది ఇప్పుడు కంటెంట్ బేస్డ్ ఉండే మూవీస్ కావాలనుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా మంచి కంటెంట్ ఉందండి మంచి లవ్ స్టోరీ వచ్చి థియేటర్కి వచ్చి చూడండి మీ అందరికి డెఫినెట్గా నచ్చిద్ది ప్లస్ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఉంటే డెఫినెట్గా ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ థియేటర్కి వచ్చి మా అందరం బ్లెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ తరుణ్ గారు ఇచ్చేసాను బట్ కాంబినేషన్ అంటే ఒకసారి చేశారు జస్ట్ ఒక టూ త్రీ స్టెప్స్ వరకు ఇది కంప్లీట్ సాంగ్ కదా వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఇద్దరు కలిసి చేయాలంటే నాకు అప్పుడు సాంగ్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి నా పర్సనల్గా కంపోజ్ చేసి ఇది చేసిన సార్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకేసారి చూ చూసి వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే చూడాలని నాకు అనిపించింది మీ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు డైలీ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది వస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటి అని అంటే థియేటర్కి వెళ
చరణ్ గారు అసలు ఆయన స్టైలే డిఫరెంట్ చాలా బాగుంటుంది తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కలిసి ఒకే స్టేజ్ మీద చేస్తే పక్క నుంచి నడిస్తే చాలా అనుకుంటాం అలాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ చేసి అన్ని కొరియోగ్రఫీ చేసిన ఇప్పుడు నా సాంగ్ అయిపోయింది సాంగ్ అయిపోయింది ఎడిట్ చేసాం ఇప్పటికీ నేను మళ్ళీ అది ఎప్పుడు సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్ అవ్వన థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి సాంగ్ ఎడిట్ చేసిన రెండు కళ్ళు చూస్తే చాలా అట్లా తెలియని ఆనందం అంటే అది నేను చెప్పే కన్నా మీ అందరూ చూసి చెప్తాను మీ దగ్గర తెలుసుకున్న ఇంకా ఎగ్జైట్మెంట్ పెరుగుతుంది ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అని అసలు 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 మామూలుగా ఉండదు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి చేస్తాను సెట్స్ లో ఎలా ఉంటా ఉండే వాళ్ళు మాస్టర్ వాళ్ళు ఇద్దరు డాన్స్ విషయానికి వచ్చారు పర్టికులర్ ప్రాక్టీస్ వైజ్ గా కానీ మీరే ఆబ్వియస్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇద్దరికి ఇద్దరు ఎప్పుడైనా కాంపిటీషన్ చరణ్ కన్ బాగా చేయాలని చిరంజీవి గారు అసలు అదే అసలు అయితే అదేం చూడలేదు ఇద్దరు బాగా చేసేవాళ్ళు సో చాలాసార్లు మీరు చెప్పడం జరిగింది చిరంజీవి గారికి కంపోజిషన్ చేయాలి అని చెప్పేసి సో ఫస్ట్ టైం మీరు చిరంజీవి గారితో ఒక సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు అది మెసేజ్ మీకు తెలిసినప్పుడు మీ లోపల ఏవేవి మీరు రన్ అయినాయి అండ్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఆ సాంగ్స్ అది ఎందుకంటే అది ప్రతి ఆల్మోస్ట్ అది ప్రతి డాన్స్ డ్రీమ్ అండి చిరంజీవి గారికి కొరియోగ్రఫీ చేయాలని ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ నుంచి ఆయన చూసి పెరిగాం కదా ఆయన డాన్స్ చూసి పెరిగాం థియేటర్లు విజిల్ వేసి పేపర్లు చించి చేసిన వాళ్ళం ఇంకోటి నాకేంటంటే చిరంజీవి గారి దగ్గర నేను డాన్స్ ఉన్నప్పుడు డాన్స్ చేయాలని కోరిక ఆ అవకాశం కూడా దొరకలా అలాంటిది ఒకేసారి కొరియోగ్రఫీ అవకాశం వస్తే ఇంకేంటే మా లోపల మా మనసు మామూలుగా నాట్యం చేయదు ఎగిరి గంతులు గంతులేస్తుంది ఇంకా వచ్చిందంటే ఇంకేంటంటే సాంగ్ వచ్చింది ఎంత బాగా చేయాలి ఏంటి అని టెన్షన్ ఉండదు కానీ వన్స్ సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా అదే ఉండదు బాగా చేయాలి బాగా చేయాలి యాజ్ ఎ కొరియోగ్రాఫర్ కానీ బాగా చేయాలి బాగా చేయాలి బాగా చేయాలి బాగా చేస్తే ఫస్ట్ మూమెంట్ చూస్తే అబ్బా లైఫ్ చాలా రా ఇది నేను కంపోజ్ చేసింది చిరంజీవి సార్ చేశారు ఫస్ట్ టైం ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ సాంగ్స్ చేశారు మీరు ఆ సినిమాలు టూ సాంగ్స్ టూ సాంగ్స్ చేశారు ఫస్ట్ మేము మీ సాంగ్ చేసాం తర్వాత అమ్ముడు లెస్టి కుమ్ముడు రెండు మాస్ మాస్ సాంగ్ చేశారు మెలోడీ చేశారు ఆయనతో సో ఇప్పుడు ఈ ఆచార్య సినిమాలో ఏ సాంగ్ అది ఆచార్య ఒకటి వచ్చి నీలాంబరి చేసాం ఇప్పుడు వచ్చి ఇద్దరు సాంగ్స్ ఇద్దరు సాంగ్ మాసా లేదంటే చలా చిత్రత మీరే చిత్ర సూపర్ మాస్టర్ బట్ మీకు ఆ అదృష్టం కలిగింది ఇద్దరిని కలిపి ఒక ఫ్రేమ్ మీద ఫస్ట్ ఐదు నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీలో మీరే పెట్టారు అండ్ సెకండ్ టైం కూడా సెకండ్ టైం కూడా లక్కీగా కొరియోగ్రాఫర్స్ నాకే దక్కింది అదృష్టం ఎంత ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్నారు ఈ సాంగ్ ని అంటే ఛాలెంజింగ్ అంటే అది మన లైఫ్ ఇదండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుందో రాదో తెలియదు చిరంజీవి సార్ చరణ్ సార్ కలిపి మళ్ళీ డాన్స్ చేస్తారు లేదో తెలియదు చేసిన ఫుల్ ఎంత చేస్తారు లేదో తెలియదు అలాంటిది దొరికింది మరి ఇంకా బాగా యూస్ చేసుకోవాలి కదా అండ్ ఫైనల్లీ మాస్టర్ మేము చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమా కోసము అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఈ సినిమా రాబోతుంది సో చిన్న సినిమా అయినా కూడా జనాలు దాన్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ మీరు చేసిన సాంగ్స్ అండ్ సినిమా వచ్చిన కంటెంట్ వల్ల సో మా ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా గురించి ఏం చెప్తారు అదే చాలామంది ఇప్పుడు కంటెంట్ బేస్డ్ ఉండే మూవీస్ కావాలనుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా మంచి కంటెంట్ ఉందండి మంచి లవ్ స్టోరీ వచ్చి థియేటర్కి వచ్చి చూడండి మీ అందరికి డెఫినెట్గా నచ్చిద్ది ప్లస్ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఉంటే డెఫినెట్గా ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ థియేటర్కి వచ్చి మా అందరం బ్లెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం